आज के टपिकटा नहीं आलोचना करब से हे क्लस टुएल्भर कैमिस्ट्री सिलेबास सब बस बोरिंग सब बस असह्य लगा चैप्टार तुम्हारा अने के मन करो जो पी ब्लक एलिमेंट्स माना हे चोकान बंध कर एक मुखस्त कर चैप्टार एर मध्य जो असंख्य रियक्शनगुलो आई रियक्शनगुलो के चोकान बंध कर मुखस्त कर चेषा करी কিন্তু আমি সাজেস্ট করব যে এর মধ্যে থাকা অসংখ্য রিয়াকশানগুলোকে আমরা মুখস্ত না করে যদি আমরা এর ব্যাকগ্রাউন্ডের কেমিস্ট্রি সম্বন্ধে একটু বোঝবার চেষ্টা করি তবে আমরা সহজে চ্যাপ্টারটা পড়তে ইন্টারেস্ট পাবো তাহলে চলো আমরা পি ব্লক এলিমেন্টস শুরু করি তোমাদের ক্লাস ইলেভেন এবং ক্লাস টুয়েলভ দুটো ক্লাসে পি ব্লক এলিমেন্টস সম্বন্ধে আলোচনা করা আছে ক্লাস ইলেভেনে গ্রুপ থার্টিন এবং গ্রুপ ফোরটিন কিন্তু ক্লাস টুয়েলভে গ্রুপ ফিফটিন সিক্সটিন সেভেনটিন এবং এইটিন प्रथम ग्रुप फिफ्टीन शुरू करब जेहेतु पी ब्लक एलिमेंट्स एक ह्यूज चैप्टार हमें एक भिडियोते कख शेष करतेब ना एवं एक ग्रुप मैं ग्रुप फिफ्टिनो हमें कख एक भिडियोते शेष करतेब ना तो हमें ग्रुप फिफ्टिन प्रथम अंशटुकु आज के भिडियोते कवर करार चेषा करब तो चलो आप शुरू करी पी ब्लक एलिमेंट्सर बेसिक केमिस्ट्री सम्बन्धे देखो तुम्हारा स्क्रिने जे पिडियोडिक टेबिले छवि देखते पिडियोडिक टेबिले एकदम डान दिखे नील रंग अंशटुकु के बक्स कर देा हो नील रंग अंशटुकुर मध्य जे समस्त एलिमेंट्सगुलो आगो हे एक्साम्पल्स अब पी ब्लक एलिमेंट्स तुम्हारा जो एटमिक स्ट्राक्चार पड़े तक तुम्हारा मोट चार रकम अरबाइटल सम्बन्ध अवगत हो एस पी डि एंड एफ पी ब्लक एलिमेंट्स हे से एलिमेंट्स जर इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन सर्वबहिस्थ कक्ष बच्चे लास्ट इलेक्ट्रन पी अरबाइटाले आसे जेमन जो तुम्हारा मन कर नाओ एक भिजुअलाइज करो जो कार्बनर इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन वन एस टू टू एस टू टू पी टू देखो एकदम लास्टर इलेक्ट्रन टू पी अरबाइटाले आसल जेहतु एकदम सर्वबहिस्थ कक्ष बदे लास्टर इलेक्ट्रन एक पी अरबाइटाले एस है यह मैं बोलते कार्बन हे एक पी ब्लक एलिमेंट आर जो मन कर नाइट्रोजें वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री लास्ट इलेक्ट्रन आर टू पी तेलो जेहेतु लास्ट इलेक्ट्रन पी अरबाइटाले आससे सूतर नाइट्रोजें के बोलते हे पी ब्लक एलिमेंट्स तेल बोलते जो पी ब्लक एलिमेंट्स हे से समस्त एलिमेंट्स जेखने सर्वबहिस्त कक्षपथ लास्ट इलेक्ट्रन पी अरबाइटाले आसे तो एब चलो शुरू करी ग्रुप फिफ्टिने को मौल आदर केमिस्ट्री सम्बन्धे तुम्हारा एख स्क्रे ग्रुप फिफ्टिने जे समस्त मौलगुल्लो आज है तर नाम देखते नाइट्रोजें फसफरस आर्सनिक एंटीमनि बीसमार्क इपी बोले मौलटा आटार एक्चुअल नाम हे मस्कोभियम तब मस्कोभियम सम्बन्धे कि पढ़ते हैं ग्रुप फिफ्टिने शुद्म आलोचना करब नाइट्रोजें फसफरस आर्सनिक एंटीमनि बीसमार्क सम्बन्धे ग्रुप फिफ्टीन पढ़ार आगे हमारे ये ग्रुपे जिस समस्त मौलगुल्लो आज है प्रत्येकटार इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन एकदम मुखस्त कर फिलते हैं और ये इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन जेनारे पैटार्न हे एन एस टू एन पी थ्री जमन नाइट्रोजें सर्वबहिस्थ कक्षर इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन हे टू एस टू टू पी थ्री फसफरस थ्री एस टू थ्री पी थ्री आर आर्सनिके फोर एस टू फोर पी थ्री एम जी आो नीचे दिखे नाम तब देखो इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन जेनारे पैटार्न हे एन एस टू एन पी थ्री तेल ये जेनारे कन्फिगारेशन सहाज्ये ग्रुप फिफ्टिने समस्त एलिमेंट्सगुलर इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन मन कर चेषा करब ए चलो आस ग्रुप फिफ्टीन मौलगुल जेनारे कैमिस्ट्री सम्बन्धे प्रथम ही शुरू करब साम इम्पर्टेंट ट्रेंडस अब ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट्स तालोले चलो ग्रुप फिफ्टीन मौलगुल कतगुल इम्पर्टेंट ट्रेंड ने आलोचना शुरू करी प्रथम ग्रुप फिफ्टिने जो ट्रेंड नहीं आलोचना करब से हे ग्रुप फिफ्टीन मौलगुल पारमाणविक वटमिक व्यसार्ध देखो आप पर्या सारण एक ग्रुप बराबर जो हमें ऊपर के नीचे नामी तक तो हे नतून कक्षपथ एड हार जो ऊपर के नीचे व्यसार्ध बृद्धि पाए जेहेतु ऊपर दिक्कत के नीचे नाम नाइट्रोजें फसफरस आर्सनिक एंटीमनि बीसमाथ एम को आज सब बसि पारमाणविक व्यसार्ध हो बीसमाथर तपर एंटीमनि आर्सनिक फसफरस और सबशेष नाइट्रोजें एवं ग्रुप फिफ्टीन मौलगुल एटमिक रेडियाई एक्चुअलि कत से पिकोमिटर अर्डारे एखे लेखा आ तुम्हारा लक्ष्य कर ले नाइट्रोजें थे फसफर आसे पारमाणविक व्यसार्ध छाप्पन्न पिकोमिटर थे आठानब्बे पिकोमिटर हो गए अर्थात वृद्धि प्राय बयाल्लिस पिकोमिटर 
কিন্তু অ্যান্টিমনি থেকে বিসমাথায় এই বৃদ্ধিটা হচ্ছে প্রায় দশ পিকোমিটার একশো তেত্রিশ থেকে একশো তেতাল্লিশ তাহলে দেখো নাইট্রোজেন থেকে ফসফরাসে বৃদ্ধি যেখানে হচ্ছে বিয়াল্লিশ পিকোমিটার সেখানে অ্যান্টিমনি থেকে বিসমাথে বৃদ্ধি হচ্ছে দশ পিকোমিটার অর্থাৎ নাইট্রোজেন থেকে ফসফরাসে যে হারে বৃদ্ধি হচ্ছে অ্যান্টিমনি থেকে বিসমাথে কিন্তু সে হারে বৃদ্ধি হচ্ছে না প্রশ্ন হলো এর কারণটা কি যখন আমরা নাইট্রোজেন থেকে ফসফরাস আর্সেনিক অ্যান্টিমনি বিসমাথে আসি তোমরা জানো যে উপর দিক থেকে নিচের দিকে নামলে এস এবং পি অরবাইটালের সঙ্গে সঙ্গে ডি এবং এফ অরবাইটালের ইলেকট্রনগুলো ফুলফিল হতে শুরু করে এবং তোমরা এটাও জানো যে ডি এবং এফ ইলেকট্রনগুলোর আবরণী ক্ষমতা বা স্ক্রিনিং এফেক্ট অত্যন্ত কম সেই জন্য সর্ববহিস্ত কক্ষের ইলেকট্রনগুলিকে অ্যান্টিমনি বা বিসমাথের কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস অত্যন্ত বেশি পরিমাণে আকর্ষণ করে সেই জন্য অ্যান্টিমনি বা বিসমাথের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ যতক্ষণই হওয়ার উচিত ছিল ততখানি কিন্তু হয় না এই দুর্বল আবরণী ক্ষমতা বা স্ক্রিনিং এফেক্টের জন্য অ্যান্টিমনি এবং বিসমাথে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বা অ্যাটমিক রেডিয়াস কমে যায় এবার আমরা আসবো গ্রুপ ফিফটিন মৌলগুলোর তড়িৎ ঋণাত্মকতা বা ইলেকট্রো নেগেটিভিটি অর্ডার সম্বন্ধে দেখো গ্রুপ ফিফটিন বরাবর যত আমরা উপর দিক থেকে নিচের দিকে নামবো তত তড়িৎ ঋণাত্মকতা হ্রাস পায় অর্থাৎ সব থেকে বেশি তড়িৎ ঋণাত্মকতা নাইট্রোজেন তারপরে ফসফরাস তারপরে আর্সেনিক অ্যান্টিমনি এবং বিসমাত এর কারণটা কি এর কারণ হচ্ছে যে উপর দিক থেকে নিচের দিকে নামলে যেহেতু পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বা অ্যাটমিক রেডিয়াস বৃদ্ধি পায় সেই জন্য সর্ববহিস্থ কক্ষের ইলেকট্রনের উপর নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ ক্ষমতা কমে যায় সেই জন্য তড়িৎ ঋণাত্মকতা উপর থেকে নিচের দিকে গেলে কমে যায় গ্রুপ ফিফটিন মৌলগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তাদের কোরেসপন্ডিং হাইড্রাইড তৈরি করে যেমন নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়া ফসফরাস ফসফিন আর্সেনিক আর্সাইন এমন করে করে প্রত্যেকটা গ্রুপ ফিফটিন এলিমেন্ট হাইড্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তাদের কোরেসপন্ডিং হাইড্রাইড তৈরি করে এই হাইড্রাইড পার্টটুকু গ্রুপ ফিফটিনের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ কারণ এখান থেকে অনেক রকম প্রশ্ন আসতে পারে বিভিন্ন রকম গ্রুপ ফিফটিন হাইড্রাইডের গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্কের ক্রম তাদের বন্ধন কোণের ক্রম তাদের হাইব্রিডাইজেশন প্রত্যেকটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তাহলে চলো আমরা বিভিন্ন রকম হাইড্রাইডের স্ট্রাকচার তাদের হাইব্রিডাইজেশন এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম ফিজিক্যাল প্রপার্টির অর্ডার সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব তার আগে আমরা এই সমস্ত গ্রুপ ফিফটিন এলিমেন্টসের হাইড্রাইড কেমন করে তৈরি করি তার জন্য কতগুলো কেমিক্যাল রিয়াকশন দেখব যেমন দেখতে পাচ্ছি ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইডের সঙ্গে যখন আমরা জলে বিক্রিয়া করি তখন তৈরি হয় অ্যামোনিয়া আবার ক্যালসিয়াম ফসফাইডের সঙ্গে যখন আমরা জলের বিক্রিয়া করছি তৈরি হচ্ছে ফসফিন সিমিলারলি জিঙ্ক আর্সেনাইডের সঙ্গে যখন আমরা এইচ সেল বা হাইড্রোকোরিক অ্যাসিডের রিয়াকশান করছি তৈরি হচ্ছে আর্সাইন এমন করে করে আমরা প্রত্যেকটা করেসপন্ডিং কম্পাউন্ডের সঙ্গে যদি আমরা জল বা ডাইলিউট হাইড্রোকোরিক অ্যাসিডের রিয়াকশান করাই তবে তাদের করেসপন্ডিং হাইড্রাইড তৈরি হয়ে যায় এবার আমরা বিভিন্ন রকম গ্রুপ ফিফটিন এলিমেন্টস হাইড্রাইড সম্বন্ধে এবং তাদের ফিজিক্যাল প্রপার্টির অর্ডার সম্বন্ধে আলোচনা করব তোমরা সবাই জানো যে গ্রুপ ফিফটিন এলিমেন্টগুলোর জেনারেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে এন এস টু এন পি থ্রি অর্থাৎ এদের ভ্যালেন্স ইলেকট্রনের সংখ্যা হচ্ছে টু প্লাস থ্রি ইজিক্যাল টু ফাইভ আমরা যারা হাইব্রিডাইজেশন বের করতে পারি সেখান থেকে আমরা বলতে পারছি যে এদের হাইব্রিডাইজেশন হবে হাফ ইন্টু ভ্যালেন্স ইলেকট্রন অর্থাৎ পাঁচ প্লাস এন এইচ থ্রি এর ক্ষেত্রে দেখো মোট তিনটে এন এইচ বর্ণ আছে অর্থাৎ মোনোভ্যালেন্ট বর্ণ হচ্ছে তিন অর্থাৎ হাফ ইন্টু ফাইভ প্লাস থ্রি ইজিক্যাল টু চার আমরা জানি যে এটা যদি চার আসে তবে তার হাইব্রিডাইজেশন হয় হচ্ছে এসপি থ্রি অর্থাৎ এন এইচ থ্রি বা পি এইচ থ্রি এদের স্ট্রাকচার হচ্ছে চতুস্থলকীয় বা টেট্রাহেড্রাল চতুস্থলকীয় বা টেট্রাহেড্রাল এটা হচ্ছে লোন পেয়ার দেখো এইটা যদি একটা পারফেক্ট চতুস্থলক বা টেট্রাহেড্রাল হতো তাহলে এই এন এইচ এন এইচ এর মধ্যে বর্ণ অ্যাঙ্গেলটা হতো প্রায় একশো নয় ডিগ্রি আঠাশ মিনিট কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেখা যায় যে এই বন্ড অ্যাঙ্গেলটা একশো নয় ডিগ্রি আঠাশ মিনিট না এটা হয় প্রায় একশো এক ডিগ্রি সাত মিনিট আবার যদি আমরা অ্যামোনিয়া থেকে ফসফিনে যাই অর্থাৎ পিএইচ থ্রি সেখানেও দেখবো এই স্ট্রাকচারটা টেট্রাহেড্রাল একটা টেট্রাহেড্রাল স্ট্রাকচার কিন্তু সেক্ষেত্রে দুটো পিএইচ এর মধ্যে বন্ড অ্যাঙ্গেল সেটা হয় প্রায় নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ এইখানে যেটা হচ্ছিলো একশো নয় ডিগ্রি এখানে সেটা হচ্ছে নাইনটি 
থ্রি ডিগ্রি অর্থাৎ প্রায় একশো নয় থেকে নাইনটি থ্রি হয়ে গেল অর্থাৎ এমনই থাকে যখন আমরা ফার্স্ট ফিনে গেলাম তখন দেখছি বর্ন অ্যাঙ্গেল কমে যাচ্ছে ডিক্রিজ করছে আবার যখন আমরা ফসফিন থেকে আর সাইন অর্থাৎ এ এস এইচ থ্রিতে যাব সেখানেও স্ট্রাকচার ইস টু সাম এক্সটেন্ড টেট্রাহেড্রাল কিন্তু সেখানে বর্ন অ্যাঙ্গেলটা তিরানব্বই থেকে কমে একানব্বই হচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে এই ব্যাপারটা কেন হচ্ছে অর্থাৎ আমরা অ্যামোনিয়া থেকে যখন আমরা ফসফিন আরসাইন হয়ে স্টিবাইনে বা বিস্মুথিনে যাব তখন আমরা দেখব যে বর্ন অ্যাঙ্গেল অনেক কমে যাচ্ছে বর্ন অ্যাঙ্গেল ডিক্রিজেস এইটা কেন হচ্ছে দেখো অ্যামোনিয়া থেকে ফসফাইন আরসাইন স্টিবাইনে গেলে বর্ন অ্যাঙ্গেল কেন কমে যায় সেটা আমরা মোট দু রকম করে ব্যাখ্যা করতে পারি একটা হচ্ছে ভেসিপের থিওরির সাহায্যে আর একটা হচ্ছে সংকরায়ন বা হাইব্রিডাইজেশন পদ্ধতির মাধ্যমে তবে আমি ভিএসিপিডের পরিবর্তে সংকরায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে কেমন করে বর্ণ অ্যাঙ্গেলটা কমে যাচ্ছে সেটা দেখানোর বেশি প্রেফার করি দেখো এনএইচ থ্রি তার স্ট্রাকচারটা হচ্ছে একটা টেট্রাহেড্রাল বা চতুস্থলকেও এবং এর বর্ণ অ্যাঙ্গেল হচ্ছে একশো ডিগ্রি যদি এটা পারফেক্ট চতুস্থলক হতো তবে এর বর্ণ অ্যাঙ্গেলটা হতো একশো ডিগ্রি আঠাশ মিনিট কিন্তু যদি এটা আমরা আঁকি ফার্স্ট ফাইন সেখানে স্ট্রাকচারটা ছিল হচ্ছে চতুস্থলকীয় কিন্তু বর্ণ অ্যাঙ্গেলটা সেখানে হচ্ছিল তিরানব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ বর্ণ অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু অনেকটা কমে গেল দেখো যদি সেন্ট্রাল অ্যাটমের হাইব্রিডাইজেশন এসপি থ্রি হয় তবে এই বর্ণ অ্যাঙ্গেলটা একশো নয় ডিগ্রি আঠাশ মিনিটের কাছাকাছি হবে কিন্তু অ্যামোনিয়া থেকে ফসফিনে গেলে যেহেতু পি এর অর্থাৎ ফসফরাসের আকার হাইড্রোজেনের থেকে অনেক বড় সেই জন্য ফসফরাসের অরবাইটাল এবং হাইড্রোজেনের অরবাইটালের মধ্যে ওভারল্যাপ ভালো হবে না অর্থাৎ ফসফরাসের পি অর্থাৎ এখানে ফসফরাসের থ্রি পি আছে থ্রি পি এবং হাইড্রোজেনে কী আছে ওয়ান এস এই থ্রি পি এই থ্রি পি এবং ওয়ান এসের মধ্যে হাইব্রিডাইজেশন হবে না কারণ কি এদের আকার মানে ওয়ান এসের আকার অনেক ছোট কিন্তু থ্রি পি এর আকার অনেক বড় এই দুটো আকারের পার্থক্যের জন্য পি এইচ থ্রিতে ওয়ান এস এবং থ্রি পি এর মধ্যে হাইব্রিডাইজেশন হবে না এবং পি এর ক্ষেত্রে এস পি থ্রি হাইব্রিডাইজেশন আমরা দেখতে পাবো না যেটা আমরা এন এইচ থ্রি বা অ্যামোনিয়া দেখতে পাচ্ছিলাম যেহেতু পি এর ক্ষেত্রে থ্রি পি এর আকার ওয়ান এসের থেকে অনেক বড় সেই জন্য এফেক্টিভ হাইব্রিডাইজেশন হবে না সেই জন্য এটা পিওর পি অরবাইটাল ইট ইজ নট এস পি থ্রি হাইব্রিডাইজ অরবাইটাল রেদার ইট ইজ পিওর পি অরবাইটাল পিওর পি অরবাইটাল হওয়ার জন্য এদের বর্ণ অ্যাঙ্গেল কিন্তু অনেক কমে যায় তোমরা জানো যে আমরা মোট তিন রকম পি অরবাইটাল দেখতে পাই একটা হচ্ছে পি এক্স পি ওয়াই পি জেড এই পি এক্স পি ওয়াই পি জেড এই তিনটি অরবাইটাল পরস্পরের সঙ্গে নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে থাকে তাহলে দেখো যে এই বর্ণগুলো যেহেতু পিওর পি অরবাইটাল সেজন্য এই বর্ণগুলো কিন্তু পরস্পর প্রায় নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে আছে অর্থাৎ এই বর্ণ অ্যাঙ্গেলগুলো হচ্ছে প্রায় নব্বই ডিগ্রি বা তিরানব্বই ডিগ্রি এবার যত আমরা ফসফাইন থেকে আসবো হচ্ছে কিসে আসবো আরসাইনে আরসাইনে দেখো এটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফোর পি ফোর পি এর সঙ্গে কার হবে ওয়ান এস দেখো ফোর পি এর আকার ওয়ান এসের থেকে অনেক বড় বলে ফোর পি এবং ওয়ান এসের মধ্যেও কিন্তু কোনো হাইব্রিডাইজেশন হবে না সেই জন্য এই এ এস আর এইচ বনটা হবে পিওর পি পিওর পি এটা কিন্তু এস পি থ্রি হবে না এটা হচ্ছে পিওর পি যেহেতু পিএইচ থ্রির ক্ষেত্রে যেহেতু ওয়ান এস এবং থ্রি পি এর মধ্যে আকারের ডিফারেন্স যত ছিল এস এইচ থ্রির ক্ষেত্রে ওয়ান এস এবং ফোর পি এর মধ্যে আকারের ডিফারেন্স আরও বেড়ে গেল অর্থাৎ সংকরণ হওয়ার যে প্রবাবিলিটি বা সম্ভাবনা ছিল সেটা আরও কমে গেল অর্থাৎ এই এস এইচ বন হবে পিওর পি অরবাইটাল এবং আমরা জানি যে দুটো পিওর পি অরবাইটাল নিজেদের মধ্যে কোনটা রাখে প্রায় নব্বই ডিগ্রি সেই জন্য এই দুটো এস এইচ বন্ডের মধ্যে বর্ণ অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে একানব্বই ডিগ্রি এবার যত আমরা আরসাইন থেকে স্টিবাইন হয়ে বিস্মুথাইনে যাব তখন দেখব যে বর্ণ অ্যাঙ্গেল আরও নব্বই ডিগ্রি কাছাকাছি আসছে অর্থাৎ বর্ণ অ্যাঙ্গেল কমে যাচ্ছে তোমরা এটা বই থেকে ভিএসএফের থিওরির মাধ্যমে কেমন করে ব্যাখ্যা করেছে সেটাও বলতে পারো কিন্তু আমার মনে হয় যে সংকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে বর্ণ অ্যাঙ্গেল কেন কমছে সেটা বললে আরও অনেক যুক্তিযুক্ত হবে অর্থাৎ বুঝতে পারলাম যে অ্যামোনিয়া থেকে ফসফাইন এবং আরসাইনে গেলে বর্ণ অ্যাঙ্গেল কেন কমে যাচ্ছে এবং সেই বর্ণ অ্যাঙ্গেলের ক্রমটা হচ্ছে এন এইচ থ্রি গ্রেটার দেন 
pH 3 greater than ASH 3 greater than SBH 3 greater than BIH 3. देखो यही बात अमरा ग्रुप 15 हाइड्राइड है जो ट्रेंड का संबंध आलोचना कर बोल रहे होते हैं ऑर्डर ऑफ बॉयलिंग पॉइंट बस पुरुनाम के क्रम देखो इधर ऑर्डर तो होते हैं BIH3 ग्रेटर दें SBH3 ग्रेटर दें NH3 ग्रेटर दें ASH3 ग्रेटर दें PH3 तुम लोग जानो जो अमरा NH3 देखी देखते भाई इंटरमोलेक्युलर एज बोंडिंग तुम लोग मने करते हैं बड़ो जो इंटरमोलेक्युलर एज बोंडिंग के जन्नो NH3 एस फुटनां को बा बॉयलिंग पॉइंट स्वाभाविक का बेशी हॉर कथा चलो किंतु व्यापार आदत है होए जो BIH3 एवं SBH3 ते इधर आकारण एक बड़ो हॉर जन्नो इधर मुंदे एक तत्ती बड़ो भैनर वॉल्स आकर्षण मॉल काज करे एवं ये भैनर वॉल्स आकर्षण मॉल के मान NH3 इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन मॉलिंग किंतु ASH3 अथवा PH3 ते इधर भैनरोल्स आकर्षण बॉल बा इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोनो टाइप खूब एक टा प्रोमिनेंट होय ना बोले ये टा लिस्ट है एकदम शुष्क दिखा आज इबार अमना J20 शामों ने देख बोशे टा होते ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बा तादर गोलनांक के क्रम देखो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग प NH3 greater than BIH3 greater than SBH3 greater than ASH3 greater than PH3 एक हमने देखो जे NH3 शब्द के बेशी boiling point sorry uh, melting point देखो एक है तेरे NH3 जे intermolecular hydrogen bonding का आचे शेटा predominant BIH3 एवं SBH3 जे तीव्र भैनरोल्स आकर्षण बोल शेही तुरंत है NH3 intermolecular hydrogen bonding बेशी predominant कोट से बोले NH3 boiling sorry melting point अभी बारे में boiling point बोल ची जे NH3 melting point किन्तु BIH3 बा SBH3 ते के बेशो है एवं similarly एक ही कारण है ASH3 एवं PH PH3 ते जेहतु भैनरोल्स फोर्स बा intermolecular hydrogen bonding कोनो टाइप को बैठा काज करे ना शेजनो एरे लिस्टर एकदम शुष्क दिखा आज है जेहेतु ग्रुप 15 हाइड्राइडेड अनेक गुलो ऑर्डर आते हैं। अमें सब कोड ऑर्डर बैठा कोट चुना। अमें तीन टे ऑर्डर शुद्ध मंत्रों इनफॉरमेशन देती हैं। तो मना चाहिए स्क्रीनशॉट निते बोलो। प्रथम ऑर्डर टा होते हैं ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी बात तापियों साइटे क्रोम। शे ऑर्डर टा होते हैं शिकानो देखो सेम ऑर्डर NH3 शब्द के बीची एवं निचे देखा और तब BIH3 शब्द के कम थर्ड ऑर्डर बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर बा बिजारण खमोतर क्रम शिकानो देखो ये सेम ट्रेन और तब NH3 शब्द के बीची एवं निचे देखे BIH3 शब्द के कम ये तीन टे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑर्डर टा एक ही रकम बोले अर्थात शब्द के बीच एमोनिया एवं शब्द से कम बिस्मुथ हैं इन बोले अमी शब्द कोटा ऑर्डर आला तो कोटा बैठका कोल्लम ना जो दे तुम रा ये बैठका टा जानते जाओ तो बे टेक्स्ट बोले शाहजोनी दे बड़ो बा कमेंट सेक्शन अमाए कमेंट करते बड़ो धन्यवाद